Hi mga alamat Kamusta kayo? So sana maganda yung mga trades ninyo Magko-confess lang ako sa inyo mga alamat Kasi uh, meron akong mga pagkakamali na naman na ginawa sa trading ko And uh, Gusto ko sana siyang maalis Gusto ko sana siyang, gusto ko sana siyang maalis sa system I mean Sa habit ko Kasi para naging habit ko na siya Hingi sana ako sa inyo ng advice so, I-flash ko yung, ano, no, yung mga trades ko Kaninang umaga I-flash ko dito sa screen Para makita ninyo Yun so, Kita nyo no Tatlong trades agad Ilang minuto lang I mean Kanina lang open Tatlong trades agad yung talo ko so, Ito kasi yung sakit ko I mean yung habit ko na Hirap na hirap ako maalis Pero gusto ko siyang maalis Para Maging maayos yung performance ko Lalo Kaya makikita ninyo no Unang trade ko dyan yung ano yung tech may sabi ko gap open na parang pwede siya mag box break out o ayun bumili ako mm, parang almost pa break out na ata yan hindi ko matandaan and then nung nakita kong parang nangihina siya Pinenta ako na agad Kasi sabi ko parang Sign of weakness Pinenta ko na siya And then sumunod yung MRC Yung MRC naman Kaya ako siya nabili Dahil sa ticker Habit ko din kasi yun Yung magtitingin ako sa ticker Kung ano yung mabibilis Yung mga Binabanatan Yung mga kinakain agad ay sabi ko, nung nakita ko siya sa ticker, tingin ako yung chart. Ay sabi ko, pwede ano ha, sustrike ka, tapos break out ha. So, pumasok ako. In take note, no, puro 25% allocation na tayan. Kaya, sayang, sayang mga ano, pinaghirapan ko na dapat malapit na sanang magkota pero dahil sa mga kamalian na yan tumalong ano? tumalong na naman tumalong na naman si Etomac and then hindi pa tapos after nyan sabi ko uy ako na overtrade na naman ako may prepare na lang ako para pumasok Tapos, di ba, alam ko na sa sarili ko eh, na-overtrade na naman ako. Pagkatapos kong maligo, eh, nagpe-prepare na ako para, ibihis na ako para umalis, para pumasok sa trabaho. Putik nakita ko yung ano, yung PPG. Nakita ko yung PPG. Nag-unchange. Nag-unchange level siya Without checking the chart Putik Bumili ako In more than 25% allocation ulit So sabi ko puta Ba't ko binili? Diba? Pag tingin ko sa chart Ayun Binenta ko rin agad Kita nyo 16.04 ba yung average ko? 16.08 ko binili Ay 16 ba? Sorry 6 6.08 ko binili And then 6.04 binenta ko rin siya agad Ang show nga eh no? Yun sana mga alamat uh, Bigyan nyo sana ako ng advice Kung ano ba dapat yung gawin ko Para maiwasan ko siya 
kasi matagal na ako nakikipaglaban dyan sa habit ko na yan eh. Nagbasa pa nga ako ng Power of Habit na book eh, no? Pero hindi ko naman siya natutupad. Sana bigyan niyo ako ng advice. And, uh, sana ma... ma matup, I mean, magawa ko. And sana, hindi na rin mangyari sa inyo. Kasi, sayang eh, alam nyo yun yung mga pinaghirapan nyo unti-unting iniipon nyo para lang makakota kayo tapos ilang saglit lang ba diba? ilang mali lang ilang traits lang ba diba? so ilang traits lang wala na, bawi na ulit yun yung sayang Kaya hindi naman yung pera yung pinag-uusapan yan. Alam ko maliit lang yung fund na to. Pero what more kung malaki yung hawak mo na fund? Yung maliit nga hindi mo ma maayos eh. Hindi mo magandahan yung performance mo sa maliit na alam mo yun, sa maliit na port. Paano pa pag malaki yung fund? Eh di mas lalo na. Medyo, ano lang eh, medyo bad trip lang. Kasi, syempre, ako naman yung nagkamali eh. Pero, sinishare ko sa inyo para siguro may nakaka-experience din sa inyo. <laughs> sama-sama tayo. Hindi naman sama-sama. Pero sana, sabay-sabay tayong maalis yung mga ganitong problema. Kaya ako nga ito ginawang mga video ko, Kasi talagang ito yung totoong journey ko. Tagal na akong nag-start eh. Mga 2,000 ano ata. 15 actually. Pero on and off. On and off yung trading ko nun. Tapos, naging active lang ako ulit. Um, around late 2017. o yung nag-primer ako ay money growers so shout out pala no sa mentor ko and then yun nakilala ko yung mga grupo ko and yun pala sabihin ko rin sa inyo mahalaga rin yun eh yung may community kayo kasi makakatulong siya lalo na pare parehas kayong mga nagdi-trade. Alam nyo kung ano yung mga nararamdaman ng bawat isa. Yun. Tapos after nun, 2018, nag-impact ako kay Cap sa Impact Dubai. O, yun pala, no, nasa Abu Dhabi ako ngayon. Sa OFW tayo. And, yun. After nung Impact, after nung impact ko eh di syempre akala mo butik si cup mentor ko eh ba diba? si Aki yung mentor ko eh magaling ako eh so kaya ko rin yung ginagawa nila so ang ginawa ko naglagay ako ng malaking pera hindi ko na mapakita ba diba? tapos Tinira ko ng tinira lahat ng alam ko, ng setup, ng ano, binanata natin. Pero, yun, lagas. Lagas tayo mga lamat. So, napag-purge tayo. And then ngayon, eto yung port na to. 2019 February. Yun, okay. Sa ngayon, okay naman siya. Pero yun nga, paulit-ulit lang yung mga mali na nagagawa ko. Baka mamaya, di natin alam. Pagdating ng December, no, baka talo pa ako. Eh, di ba ngayon, almost, almost 50% up na ako eh. Tapos, baka pagdating ng December, dahil hindi ko maiwasan yung mga ganitong mali, talo pa. Di ba? Sayang naman yung pinag- hirapan oh. 
ayun nga, sana hindi lang ako sa inyo ng ano, mga alamat advice kung paano ba yan na uh, may iwasan yun nga, baka meron dyan mga alamat na kaparehas ng problema ko tapos uh, nagawa niyong may iwasan sana i-share ninyo for sure maraming makakarelate Then update lang pala sa ano no, sa STI ko. Hawa ko pa rin siya yung STI. Eh ngayon hindi ko alam kung ano nangyayari sa STI dahil nagda-drive po ako. Papasok na papasok pa lang tayo. Inatid ko yung asawa ko. Then tubakas nga lang ako sa trabaho eh. So pag napanood to ng mga boss ko, hello sa inyo mga boss alamat. Tumakas na naman ako <laughs> Ayos eh Ngayon nga So yung STI ko hawa ko pa rin Hindi ko alam kung ano na yung nangyayari Sana hindi siya mag breakdown And then pagdating ko sa office Eh Okay pa siya So ayun lang Alamat Bilis lang. Pasensya na. First time kong nag-vlog. Hindi ko pa alam yung tama ang gawin. Siguro sa susunod datamihan na natin yung mga vlog. Mayayain kasi tayo eh. So sana alamat. Uh, support na pa rin kayo. And... Uh, Wag, wag niyo akong i-bash kasi tangina bobo pala yan si Eto Mac eh. uh, itong mga video ko kaya ako to ginawa para malaman ng mga newbie ay I mean, ng mga bago na yung pinagdadaanan ng mga trader na normal yung mga hindi genius kasi lahat naman tayo student ni market Mahirap mag-genius-genusan, no? Hindi naman tayo magaling. Kaya tayo nag-aaral para eventually maging kalibel natin yung mga lodi natin, di ba? Kaya huwag kayong susuko. Kasi pag sumuko ka, talo ka na. Di ba? Believe me, guys. Ilang beses ko tinaray mag-quit sa stock market. Ilang beses na sinasabi ko, tayo ko na. Hirap na hirap na ako. Hindi ako mananalo dito. Pero, guys, I mean, ako, mga lamat, mumultuhin kayo ng stock market. babalik at babalik kayo dahil syempre gusto natin to eh gusto natin mag succeed gusto natin maging successful dito kaya tayo uh, nagtatry na ano, maging magaling dito syempre lalo sa aming mga OFW gusto namin muwi sa Pilipinas putsik Mahirap yung buhay dito, malayo ka sa mga mahal mo sa buhay. Swerte pa ako dahil yung asawa ko nandito. Pa paano pa yung iba, di ba? Salamat, laban lang. Kayong susuko. Quitting is not an option. So, ayun lang. Nagiging madrama na tayo, mga alamat. Basta, hinihingi ko lang yung advice ninyo. Sana supportahan nyo pa rin ako Sama-sama tayo Malay nyo, di ba? Gawin nating 1 million to 1 million tong port na to E di maraming matututo So, ayun lang mga alamat, no? Malapit na ako sa office uh, Pasok na ako Balik trabaho na ulit Maraming maraming salamat sa inyo Sana uh, nandyan lang kayo palagi
Fiquem, até mais. Bye, bye.